Muy buenas a todos chicos, aquí de Ibaracho en un nuevo capítulo de la serie ¿Qué pasa si? Sí, número 192 Hoy tenemos pruebas random, tenemos algunos vehículos de los nuevos, ya no tan nuevos Pasa que estas pruebas fueron grabados hace un tiempo atrás, eh Pero bueno, para la cuando se grabó era nuevo Hoy en día ya, bueno, mmm, queda medio... Medio con delay, pero ahí andamos. Son varias pruebas que se nos nosotros y hay un par de pruebas de ustedes que han colocado ahí por los comentarios. Y dije, eh, patanga, vamos a probarlo. Así que comenzamos un nuevo capítulo de la serie que pasa así, 192, con este nuevo, comillas, comillas, vehículo. Que lo vimos acá todo tan lindo y tiene ciertas particularidades, por ejemplo, porque es carísimo. Este vehículo es muy, muy, muy caro. Y dije, ¿tiene, vale la pena gastar esta plata? Entonces, como yo soy bueno. Gaste la plata, bueno, no sé si es bueno, pero bueno. Gaste la plata por ustedes. Hago las pruebas y te demuestro si realmente justifica el valor que dice valer esta porquería, esta genialidad de vehículo. Es la porquería, güey. Y bueno, ahí lo tienen. Por empezar, la cosa es que tiene eh, todas estas cosas adentro, ¿no? Tiene para agarrar una, una botellita de, de, de algo. Le, debe ser leche chocolatada, yo tengo mi duda, pero bueno. Tiene un televisor, tiene unas cositas ahí. Mientras estamos acá con el señor Aeto, comando de Aeto. La pregunta es. Se podía usar esto, se puede beber, porque viste que vos tenés que ser un Swift Deluxe, pagás fortuna, pero mal que mal te deja beber alguna bebida. Bueno, esto está de decoración, o se puede beber, bueno, no se puede ver la tele, no prende nada. Estamos con Ignacio también, el chofer, ahí está, dos manteles. No se puede beber, no se puede ver televisión, una porquería. <risa> una porquería, y este vehículo está bueno, pero ¿cuánto vale? ¿50 mil dólares? <risa> Chiquito... Vos venís a Benny, encima Benny, que es lo que cobra Benny, que es carísimo. Y vale esta cifra hermosa, 195 mil más el tuneo. Y el tuneo es lo caro, cuando vos tuneas todo esto, te sale como 500 mil dólares y 500 mil dólares por esta cosa, bueno. Nada, no hay forma. Otra curiosidad curiosa que tiene que ver cuando vos pones a abrir todas las puertas, alguien sentado atrás. Yo no sé si tú lo hacen todos los vehículos, quizás sí, no sé, yo la verdad que esto mucho dato no lo tenía. Cuando vos estás sentado atrás y pones a abrir todas las puertas, el que está sentado atrás, o por más que vos pongas por menú, yo no es que te puedo cerrar, ¿eh? Me supongo, puerta de vehículo, todas, se abre, y el que está atrás, puff, pega la mano atrás y la cierra, ¿eh? Crack, si te pongo a abrirme la puerta, abrime la puerta. Ahora acá, claro, para abrir las puertas completas, sin que se te cierre, tienen que bajarse todos los jugadores, y el que es dueño del vehículo pone a abrir las puertas y ya está. Pero me causó gracia que como que está sentado atrás y dice, no, nah, entra frío, no tengo ganas, y pum, te cierra la puertita. Bueno, una cosa me agarra. La otra que quería mover era si lo que estaba adentro se sacudía cuando está con atomizadora, digamos, o está todo pegado así con cemento. Y como verás no se mueve un pinche, estando con la atomizadora dándole de duro de acá para allá, el camino está volcándose, estamos dando vueltas de costado, ni se inmuta. Esto pasa con un montón de vehículos en realidad, ni siquiera no, no tiene físicas el juego, quizá para GTA 5 de Play 5, quizá para GTA 6 de Play 5, o bueno, o sea, Serie X, se puede aplicar, pero bueno. Y la otra, ahora sí, ya que estamos todos abajo, podemos abrir las puertas sin que nadie la cierre. ¿Qué pasaba si vos tirabas C4? A ver, eso se quite, se eso, a ver, quite, se quite, si estamos tirando C4. Si tiramos, tiramos C4 adentro, eh, si se quedan pegados o no, y como verás, medio como que la traspasan, no van al piso, pero no sé, desaparece, como un agujero negro de los C4. Chupa, 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 y bueno. Y después, bueno, claro, si le disparas, explota todo el demonio. Los C4 están, ves que están, y explota, pero bueno. Tu vehículo personal fue destruido, nadie lo va a lamentar, gracias, gracias, la asquerosidad. Le ponemos a este otro también que han suscrito en algún chat, que dije lo pongan en los comentarios, pero no lo han puesto, lo han suscrito por chat, si este vehículo se podía enganchar con cargo, oh, porque tiene semejante parlante en el techo, y bueno, también es uno de los nuevos, una categoría que es de este compacto, este vehículo, categoría compacto, te debo el nombre, la verdad que me nunca me acuerdo el nombre de los otros, pero ahí está. Y sí, ahora la pregunta si se puede enganchar con cargo box. Sí, se puede enganchar con cargo box, que lo engancha de dónde, no sé, de los parlantes, del techo, qué sé yo. La siguiente pregunta era qué pasa si lo lanzaban desde arriba, desde el techo, si se podía romper el pendorcho que tiene ahí arriba, son esos parlantitos, ¿no? Pues un bruto cuadradote. Si bien está bien sujeto con unas tiras rojas, pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando caemos boca abajo. Ustedes que dicen, ¿se rompe o no se rompe? Ahí vamos. <risa> Es un poco duro el cosito, pero bueno. Y yo dije, ajá. Porque vos pensás que el autobús de festival tiene parlante, tiene unas cosas y los rompe de cuajo. Y te digo, bueno, ahora no te rompe. Te voy a dar con un centro de aparecidas móviles. Estamos acá con Ignacio. Ahí está, estamos. Bueno, a ver, a ver el arbolito si se quita siempre, siempre en el medio. Pese a esto, ahí quites. Ahí viene lo que viene, te mete, mete, quites, eh, quites estos botardos asquerosos que se ponen en el medio. A ver, Ignacio me arranco la puerta, Ignacio, que es una falta de respeto. 
Oh, una falta de respeto. Bueno, me entran los bots, dejan de romper la paciencia. Ahí está. Vamos, trágate. Vamos, ah, amigo. Está pegado con cemento, no, con lo siguiente. No sé. No lo despegas con nada, ¿eh? Está bien enganchadito, no hay forma. A ver, a ver, a ver, qué complicado que eso. Estos botartas no están justamente ubicados en la mejor ubicación, ¿no? Convengamos que podríamos haber ido a un lugar más desértico y hacer estas pruebas sin que nadie nos rompa la paciencia, pero bueno. Point. Nada. No, no hay forma, no se puede arrancar esta porquería. Está ultra archi mega pega, pegado. Acá hicimos otra prueba que sin el. O sea, con el remor que suelto sin el camión como tal, digamos, sin la cabina. Pasa que ocurre algo loco. Cuando venís con mucha fuerza, no solamente no lo chocas, sino que hasta levanta el remolcador. El remolque, no el remolcador, el coso este, no sé cómo se llama el remolque. Mira, voy a venir más atrás. Te pones abajo, de hecho. Está tan, 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 tan pegado que tiene la fuerza de levantar esto y hace hasta de soporte. Es como una muy buena. Ay, me voy. Me met... <risa> Con el mismo camión me metieron, encastraron cual ficha del Tetris, mira. Y ahí quedó haciendo de soporte. Se la banca bien, ¿eh? No se aboya, no se dobla, no se arranca. Nada, nada. En la carrocería más fuerte del mundo. Puede caer un cañón orbital sobre el vehículo, va a explotar. Va a morir vos, pero el coso este sigue estando. Nada, increíble. No lo sacás con nada. Y por último, estamos recontra repodrido. Dijimos, así que no te salí. Te salís, yo te salí. Vamos a darle un RPG con C4 pegado. Explota el vehículo del demonio, se prende fuego y como verán, y así. Confirmado, 100%. No se sale, no se Ya más que esto, pobre auto. Fíjate, se armaron las ruedas, las puertas, se prendió fuego, ni la pintura se reconoce. Bueno, desaparece el auto, lo desintegramos, a ver. ¿Hola? ¿Dónde cayó el auto? Hola. Hasta allá. Uh, what the fuck? <risa> bueno, vuelo por allá. A ver, está ahí tranquilo, ya, ya, ya entendimos que está un poquito... De ahí para el chamonio. Bueno, la cosa es que no se rompe con nada nadie. Para la siguiente prueba, yo pido mil disculpas porque estuve buscando durante horas el comentario de quién lo puso. No encontré el cliente, este, no sé por qué no lo tengo capturado, porque yo no dije voy a probar, pero no sé si se me va a mandar o no, porque tenía mis dudas. Pero bueno, no, no sé quién era. Alguien me preguntó esto, pido, pido mil, 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 mil disculpas. Mira, fíjate que dice bajas del jugador. 10.879 O sea, 10.879 Baja de jugador Estamos acá con Aeto Si la pregunta es ¿A qué pasa si estás con un Torroba y escaneando un jugador? Si mata a alguien Si ese contador se actualiza en vivo ¿Ves? Ahí a Aeto mató a Fabián También mandamos un saludo a Fabián Y como verás el contador sigue en 10.879 Pero cuando te alejas Y escaneas a otro Y volvés a Aeto Cuando volvés a escanear a Aeto De 10, 7, de 10 879 Pasamos a 10.880 ¿Ves? Que sí se actualizó en realidad lo preguntaba con un jugador que tenga los... Yo me acuerdo que la pregunta decía con un jugador que tenga los, los valores en cero. Pero es lo mismo, puede tener un valor con ya con, con contador, es lo mismo. Enzo Florentín, ¿qué pasa si levantas una pro? Sí, digamos con una camioneta que te pida llevar solo, se subirá o no. Bueno, así que a la anterior, por si no quedó duda, este sí te cuenta, pero no en vivo. Tenés que salir del scan, volver a escanear y ahí sí te va a actualizar tipo en tiempo real. Si mataste a alguien o hiciste cualquier de las estadísticas. Así que está bastante bien lo del Terrobay, pero bueno. Bueno, y como volviendo a la pregunta de Enzo Florentín, tenemos acá este vehículo. Burrobamos un auto que, oh casualidad, es del amigo Sibion, que encima nos pone las estrellitas. Y vamos a, entonces, a levantar a una señorita. Pero antes, para que Solomon lo tome como vehículo de Solomon, cuando vos robás un vehículo que te pide Solomon, tenés que llevarlo en unos autos custom y cambiarle algo como para disimular. Entonces vamos a entrar acá, de paso que ya se nos quitamos las estrellas con ciertos tiros. Hola, ¿qué tal? José Santos Custom, ¿cómo le va? Vengo a robar un auto, pero bueno, usted no diga nada. Vamos a cambiarnos de colorcito. Y vamos a poner el color rojo. ¿Por qué rojo? Porque no sé, porque me gustó rojo. Ahí está, o gris. ¿Quién dice rojo? Dice gris. ¿eh? Ahí está, no, me gustó rojo. Quiero ponerme, pone rojo. Ahí está, digo rojo, rojo. ¿Qué te andan con eso? Ahí está. Yo me acordaba que iba a decir rojo. Estoy grabando después de editarlo. Ahí está. Rojito, ahí estamos muy bien. Y ahora vas a ver, atento al dato, hola Luca. Atento al dato, ¿qué figura? La S de Solomon, la vista ahí abajo, abajo a la derecha está Solomon, o sea que Solomon ya está, me confirmó que lo quiere. Hubo un corte de edición porque hasta que encontramos a la señorita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Acá voy a vivir a Cho, ¿eh? Venga, venga. Vamos a dar un paseíto, ¿sabes? Y acá ocurre algo curioso. Si me aún quiere este vehículo, pero no aceptará ir con una alarma de compañía, me dice. Y fíjate que la S me desapareció. No está mal la S. Yo dije, bueno. Qué feo, Solomon. Mira que venía con regalito, ¿eh? Pero bueno. No quiso el auto con regalito. Y de paso cañazo se nos ocurrió preguntar, no estaba acá en la pregunta, de Enzo, pero se nos ocurrió preguntar, bueno, ya que tenemos a la señorita, ¿qué pasa si nos llevamos a los Santos Custom con la señorita? Los José Santos Custom, acepta tunear, porque si yo vengo con un usuario al lado, 
un amigo, un, un humano, un, digamos, otro usuario de PCN. Eh, y bueno, eso es justo, te deja tunear, no es que tenga que estar solo en el vehículo. Ahora, cuando estaba con una señorita, y vamos a nosotros custom, ¿me deja tunear con la señorita delante? La verdad que nunca se me ocurrió hacer esto, a nadie tampoco se me ocurrió. Y dije, bueno, vamos a probar. Venimos acá y no. Ven a algún lugar más solitario, me dice, pero a ver, ¿qué es más solitario que un taller mecánico? ¿no? Claro. Está bien, está José los Santos Custom, no preocupes. Así que se baja, señorita, por favor. Y ahora voy a mostrar, cuando se baja, que ya se bajó, me subo al auto, que solo Bon sí está ahí. Ahí aparece la S. Ahora sí aparece para llevarlo. Así que bueno, ahí está la prueba. Señoritos, hasta, llegar, hasta acá llegamos con el capítulo número 192 de la gran serie. ¿Qué pasa si, si te gustó? Pues dale like, suscríbete al canal. Si no lo estás compartiendo con tus amigos, comentame lo que quieras. Otro nos vemos en la próxima. Y si no nos vemos, nos chocamos. Chau. Gracias a ti, a ti, a ti. 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 Gracias a ti.